আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা কেমন আছো আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের সামনে পঞ্চম শ্রেণীর গণিতের অষ্টম অধ্যায় অর্থাৎ গাণিতিক গড় বা তোমরা গড়ের যে অধ্যায়টি আছে এই গড়ের অধ্যায়ের আমি একটি সূত্র দিয়ে এই সূত্র থেকে যা আরো দুইটি সম্পর্ক থাকে বা তোমাদের যদি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে গড়ের সূত্র ছাড়াও যদি বলা হয় রাশির সংখ্যা কিভাবে নির্ণয় করবে বা তিনটি রাশির ভিতরে দুইটি রাশি জ্ঞাতমান দিয়ে একটু অজ্ঞাত মান দেওয়া থাকতে পারে এবং গড় নির্ণয় করতে বলতে পারে বা গড়ের মান দেওয়া থাকতে পারে রাশির মান নির্ণয় করতে দিতে পারে এই যে আমাদের একটি সম্পর্ক থাকবে যে গড় নির্ণয় সূত্র বা রাশিগুলোর যোগফল নির্ণয় সূত্র বা রাশিগুলোর সংখ্যা নির্ণয় সূত্র এগুলো নিয়ে আমি তোমাদের সামনে একটু আলোচনা করতে চাই তার পূর্বে আমি বলবো যে গড় বিষয়টি কি যেটা গাণিতিক গড় বা আমরা যদি বলি এভারেজ এটি কি এটি আগে আমাদের জানতে হবে যেমন নর্মালে তোমরা যদি দেখো যে আমি যদি এখানে দুইটি সংখ্যা এভাবে নিই যে একটি নিলাম পাঁচ একটি সংখ্যা আর একটি সংখ্যা আমি নিয়েছি মনে করো সাত তো পাঁচ এবং সাত দুইটি সংখ্যা এখন যদি আমি বলি এখানে আছে পাঁচ টাকা আর এটি আছে মনে করো সাতটি কলম আমি যদি এভাবে বলি যে আমাদের কাছে আছে পাঁচ টাকা এবং সাতটি কলম তাহলে পাঁচ টাকা এবং সাতটি কলম এই দুইটি বস্তু যদি বলি এদের কি গড় নির্ণয় করা সম্ভব আমি বলবো না সুতরাং গড় কাকে বলে বা গড় কি এটি আমাদের কিন্তু পরিপূর্ণভাবে জানতে হবে সেই ক্ষেত্রে মনে রাখবে কতগুলো সমজাতীয় রাশি সমজাতীয় রাশি হবে বা একক এক একই একক সম্পূর্ণ রাশিগুলোর যোগফলকে যদি রাশি সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা হয় তাহলে আমরা যে মান পাব তাকে বলে বলে রাশিগুলোর গড় যেমন এখানে দেখো আমি এখানে কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট একক এখানে লিখি নাই এককটা কি এটা আমি লিখি নাই খেয়াল করো দুইটি সংখ্যা আমি নিয়েছিলাম সংখ্যা এখানে তাহলে দুইটি সংখ্যার আমরা যোগ করে পেলাম কত দেখো তো বারো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সংখ্যা আছে কয়টি সংখ্যা আছে দুইটি এবং আমরা দেখছি যে সংখ্যাগুলোর যোগ ফলকে দুইটি কিন্তু সমজাতীয় রাশি এখানে এমন হতে পারে এটি পাঁচ টাকা তার সাথে সাত টাকা যোগ করতে হতে পারতো তাহলে আমরা এখানে টাকায় লিখে দিতাম ফাইনালি মনে করো এখানে আমরা একক যদি থাকতো সমজাতীয় একক টাকা লিখতাম তাহলে আমাদের এখানে কিন্তু দেখো পাচ্ছে গড় সমান তাহলে আমরা পাঁচ আর সাত যদি যোগ করি তাহলে বারো পাচ্ছি বারোকে যদি আমি দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমি পাচ্ছি দেখো ছয় টাকা ওকে তাহলে আমি তোমাদের পাঁচ টাকা এবং সাত টাকা এই দুটি টাকার গড় আমি কিভাবে নির্ণয় করলাম আমি বলেছি সমজাতীয় রাশি হতে হবে ওকে এখানে টাকা টাকা আমি এখানে স্টার্টিং এর সময় আমি লিখছি টাকা আর এটির যদি গড় বের করতে বলা হতো পাঁচ টাকা যোগ সাতটি কলম তাহলে তো এটি সম্ভব হতো না কারণ এটি টাকা একটি সাতটি কলম ভিন্ন জাতীয় রাশি সুতরাং গড়ের সূত্রটি তোমরা তোমাদের বইয়ে যদি বা লেখা আছে কতগুলো রাশিকে আমরা যদি যোগ করি বা কতগুলো রাশির যোগফলকে রাশির সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যে মান পাওয়া যাবে তাকে বলা হবে রাশির গড় আমি একটু তোমাদের এই সংজ্ঞার সাথে সংযুক্ত করতে চাই তোমরা যদি এভাবে লেখো যে কতগুলো সমজাতীয় রাশির যোগফলকে রাশির সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায় তাকে ওই রাশির গড় বলা হয় কতগুলো সমজাতীয় রাশি তোমরা বলবা কতগুলো সমজাতীয় রাশির যোগফলকে রাশির সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায় তাকে ওই রাশিগুলোর গড় বলা হয় ওকে সুতরাং তোমাদের এখানে গড় কি এই প্রশ্নটি নামে উত্তর এখানে দেওয়ার চেষ্টা করলাম তোমাদের মেন বইয়ের সংজ্ঞাটায় তোমরা এখানে লিখবে অবশ্যই আমাদের সমজাতীয় রাশি হতে হবে কতগুলো সমজাতীয় রাশির যোগফলকে রাশির সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে প্রাপ্ত ভাগফলকে বলা হবে ওই রাশিগুলোর গড় তাহলে আমি গড়ের সংখ্যাটা দিলাম এখন বলা হচ্ছে গাণিতিকভাবে গড় নির্ণয় গড় নির্ণয় সূত্র লেখো তাহলে গাণিতিকভাবে গড় নির্ণয় সূত্রটা কি আমি কিন্তু এখানে কিন্তু একটি সূত্র লিখেও ফেলেছি অলরেডি গড় সমান এখানে পাঁচ এবং সাত দুইটি সংখ্যা নিয়েছিলাম সেই দুইটি সংখ্যাকে যেহেতু দুইটি রাশি আছে তাহলে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করেছি যদি তিনটি রাশি থাকতো তাহলে তিন দ্বারা ভাগ করতাম তাহলে গাণিতিক গড় নির্ণয়ের সূত্র যদি আমি এটা বলি যে গড় 
शोमान राशि गुलोर जो फॉल तुमरा भाग चिन्नो लौबाय होरा टाइम लिखते पारो राशि गुलोर शंका राशि गुलोर शंका ओके अमी ये गणिती गौड़े शूत्रों टे अमी ये भावी लिख बो एक आरं एक हफ्ते के अमार आरोधित ची शूत्रों चोला आज बे एक तो चे राशि गुलोर जोखल निन्ना शूत्रो आरे तो चे राशि गुलोर शंखा निन्ना शूत्रो राशि गुलोर शंखा निन्ना शूत्रो ओके ये टी तुम्हादर बोए अवश्य एक बार ना लिखे तुम्हादर गौर सुमान राशि गुलोर जो फॉल भाग राशि गुलोर संख्या राशि गुलोर संख्या ये भी किंतु तुम्हारे मैं बोए ये शूत्रों टी ये बात दिया से जे गौर एक शूत्रों की तले गौर समान बोले चे राशि गुलूर जो फल भाग राशि गुलूर शंका आरामी इटी केवल लिखे से एक अर्ने आमी ये तो गाने ती गौर शूत्रों पे ऐसी इटा एवं इटा एक ही शूत्रों किंतु आमी जब उन राशि गुलूर जो फल लेने शूत्रों लिखते जावो शेखे टामी की अमरा बॉक्सर मान पे ऐसे बॉक्सर मान अमरा जाने जे तीन बाई दुई ताले लोको करो ऑग्ना तो जो तो बॉक्स और जाना एक टी प्रति ताले अमरा इखने बॉक्सर निश्चय देखो जे कोनो शंकर निश्चय मोने मोने एक धोते पारी ताले इखान ते के अमरा जो तो बॉक्सर मान निन्न करो ताले बॉक्स सॉरी अमी जो दे दुई गुण कर लाम ताले एक है ना देखो एक चीज़ शंपल कुछ है तीन शुमान को तो देखो बॉक्स गुण किंतु दुई होलो आमे ये तीन शंकाटी के जो दे राशि गुलो जोखफल दारा प्रकाश कोरे ताले राशि गुलो जोखफल शुमान एक चल होते हैं एक है ना जो गौर एक है ना ये बॉक्स से मध्य से लो किंतु गौर अब रा आड़ आड़े कोना कोनी जो देखा गुण करे एक बोला है आड़ गुनों कोना कोनी गुन जेटा एक तो ख्याल करो एक तो कोना कोनी गुन तले देखते बात से देखो एक गुन तीन शुमार बॉक्स लौबा करा से बाम पक्के आ डाने हॉरी सिलो किंतु दूर तले दूर गुन बॉक्स तले एक ने शुद्ध तीन बोलता है अब रा तीन नंबर प्रश्नों के राशि गुलो जो फल लेने शुरू पेते चाहे तले देखो गौरव निचे तुमरा देखे ना मुने मुने एक सिलो तले एक के साथ जब उन्हें शंका गुण कोड़ा माने तो वही शंका टी पाव जाए कारण वे कहने देखलाम बाम पक्के बॉक्सिंग निचे हरे एक सिलो आ डांप पक्के लॉब सिलो किंतु तीन तले राशि गुलोर जोग फॉल राशि गुलोर जोग फॉल शुमान देखो अमरा कोना कोनी जो दिन बोन बीवे सोना कोरी आड़ आड़ी जेटा जब प्रथम बांग्ला उनसे लॉब के दितो बांग्ला शहर दरा बोन कोले प्रथम बांग्ला शहर एवं दितो प्रथम बांग्ला शहर एवं दितो बांग्ला उनसे लॉबेल बोन फले शुमान होगे तले देखो एक बोन राशि गुलो जो फल सुमान हमारा की पाव देखो गौर बोन राशि गुलो शंखा राशि गुलो शंखा ये ठीक इन तो हमारे एक्चुअली इतने शूत्र हमें जो देखी अतो एक दिए दी जे राशि गुलो जो फल सुमान गौर इन तो राशि गुलो शंखा ओके इटे क्या मन होते पड़े इटे जोती को था आमी 
তার পূর্বে বলবো যে এইটিকে আমরা এভাবে লিখতে পারি বা এভাবে লেখা আছে তোমাদের বইয়ে এটিকে আমি চেঞ্জ করে একটু লক্ষ্য করো এবার লেখার চেষ্টা করেছি এই কারণে যে আমি রাশিগুলো যোগফল নির্ণয় সূত্রটি কিভাবে পাবো এটি বোঝানোর জন্য কিন্তু আমি এখানে আড়াআড়ি গুণ করার জন্য গড়ের সাথে কিন্তু রাশিগুলোর সংখ্যা পাচ্ছি তাহলে এটি রাশিগুলোর যোগফল নির্ণয় কিন্তু আমি সূত্র পেলাম ওকে এখন দেখো এই সম্পর্কটা আমি একটু রেখে দিতে চাচ্ছি এই সম্পর্কটা আমি গড় ধরেছি এখন এমন যদি হয় যে এখন আমি রাশিগুলো সংখ্যা পেতে চাই তাহলে রাশিগুলো সংখ্যা বলতে এখানে দেখো দুই তাহলে আমি এটাকে যদি এইভাবে বিবেচনা করি আবার এখান থেকে একটু বের করতে চাই যে বক্স গুণ দেখো দুই সমান এক গুণ তিন তাহলে আমার দরকার কি দুই বলতে রাশিগুলোর সংখ্যা রাশিগুলোর সংখ্যা তাহলে আমি এখান থেকে শুধু দুই রাখতে চাচ্ছি তো তোমরা ক্লাস ফোর থেকে শিখে এসেছো যে বাম পক্ষে এরকম অজ্ঞাত কোন রাশি অজ্ঞাত কোন চিহ্ন সাথে গুণ থাকলে ডানে গেলে কিন্তু ভাগ হয়ে যায় তাহলে আমি দুই রাখবো তাহলে কে তিন একে তিন তিন কে যে দেখো বক্স যে আবার ভাগ হয়ে যায় বা এটিকে আমরা এবার লিখতে পারি যে দুই সমান তিন ভাগ দেখো বক্স এখন গড়ের তো একটি মান থাকবে গড়ের মান কেমন থাকতে পারে সেটি তোমাদের আমি পরে দেখাচ্ছি একটু খেয়াল করো এটি কিন্তু একটু সূত্র তাহলে আমি এখন এই সূত্রটা আমি এটা একটু মুছে দিই এই সূত্রটাকে যদি আমি এভাবে লিখতে চাই এটার সাথে যদি একটু কম্পেয়ার করাতে চাই তাহলে কেমন হতে পারে তোমরা একটু দেখে নাও আমি এখানে আমি রাশিগুলো সংখ্যা আমি নির্ণয় করবো তা রাশিগুলো সংখ্যা যদি নির্ণয় করতে চাই তো লক্ষ্য করো ওখান থেকে আমি এভাবে লিখতে পারি দেখো একটু যে রাশিগুলো গড় ইন্টু দেখো গড় ইন্টু রাশি গুলোর সংখ্যা গড় ইন্টু রাশিগুলোর সংখ্যা অর্থাৎ গড়ের সাথে রাশিগুলোর সংখ্যা গুণ করে আমি বাম পক্ষে রাখবো আগেরটিতে যেমন রাশিগুলো যোগফল নির্ণয় সূত্রের জন্য বাম পক্ষে রাশিগুলো যোগফল লিখে রেখেছিলাম এখন আমি গড় ইন্টু রাশিগুলোর সংখ্যা আমি বাম পক্ষে রাখবো আর ডানে আমার দেখো একের সাথে রাশিগুলো যোগফল তাহলে আমি এটি লিখে দিচ্ছি দেখো রাশিগুলো যোগফল রাশিগুলোর যোগ ফল ওকে এখন আমরা তো গড়ের সূত্র প্রথমে পেয়েছিলাম গড় তো আমি নির্ণয় করব না নির্ণয় করব রাশিগুলোর সংখ্যা অতএব রাশিগুলোর সংখ্যা রাশিগুলোর সংখ্যা সমান দেখো রাশিগুলোর যোগ ফল রাশিগুলোর যোগ ফল ভাগ সমানটা একটু নিচে নামিয়ে দিলে ভালো হতো এখানে তাহলে ভাগ আমরা এখানে গড় যেহেতু গুণ ছিল আমি এটি দেখো এটি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি গড় লিখা ছিল এটিকে আমি বক্সে গড় বিবেচনা করেছিলাম ওকে তাহলে দেখো এখানে বক্সে যদি আমি গড় বিবেচনা করি তাহলে কি হয় দেখো তো তিন ভাগ কি বলতো গড় বক্স বক্সের মানটাই তো আমাদের গড় ছিল তাহলে এটি আমি দেখো গড় লিখছি তাহলে আমি ভগ্নাংশ আকারে না রেখে যদি এটিকে এবার লিখি যে রাশিগুলোর যোগ ফল ভাগ গড় ওকে এটি আমি লিখতে পারলাম অথবা রাশিগুলোর যোগ ফল সমান তাহলে এখান থেকে আমি লিখছি দেখো অথবা রাশিগুলোর সংখ্যা गणितिक गड़ की गणितिक गड़ अर्थात गड़ निर्णय सूत्र के गणितिक भाव प्रकाश कर गणितिक गड़ राशिगुल राशिगुल এটি দেখানোর চেষ্টা করেছি যে গড়ের সাথে রাশিগুলোর সংখ্যা আমাদের গুণ করতে হবে এরপরে সম্পর্ক থেকে আমরা রাশিগুলোর সংখ্যা যদি পেতে চাই তাহলে গড়ের সাথে দেখো রাশিগুলোর গুণ সংখ্যা গুণ হবে রাশিগুলোর 
যোগফল অথবা রাশিগুলোর সংখ্যা আমি যদি রাখতে চাই রাশিগুলোর যোগফলকে আমাদের গড় দ্বারা ভাগ করতে হবে তাহলে আমি আজকে মূলত তোমাদের সামনে যে গড়ের প্রাথমিক যে ধারণা গড় নির্ণয় সূত্র বা গড়ের সাথে যে তিনটি সম্পর্ক আছে সূত্রের এই তিনটি সূত্র আমি তোমাদের সামনে আলোচনা করার চেষ্টা করলাম পরবর্তীতে আমি এই অধ্যায়ের কিছু উদাহরণ এবং অজ্ঞাত কিছু মান নিয়েও এই তিনটি সম্পর্কের ভিতরে আমরা কিভাবে রেখে গাড়িতে গড় নির্ণয় করতে পারব সেই ধরনের ক্লাস নিয়েই আমার তোমাদের সামনে থাকার চেষ্টা করব সেই প্রত্যাশায় এই ক্লাসে দিতে চললাম আল্লাহ হাফেজ